cogito ergo sum. Ego sum, ego existo. Je ne vais pas vous faire un cours de latin, mais il s'agit des deux premières citations selon certains historiens qui abordent le sujet de l'ego. Ce sont des citations de René Descartes du XVIIe siècle. Je ne vais donc pas être le premier à aborder ce sujet avec vous. Mais alors pourquoi, pourquoi un entrepreneur, qui est quand même une espèce assez reconnue pour en avoir à revendre, vient vous parler d'ego Eh bien puisque finalement, selon moi, la définition de l'ego, c'est la partie visible de notre, de votre personnalité. Et pour cette raison, c'est aussi potentiellement le premier ennemi de l'entrepreneur. Je vous propose, à travers mon voyage entrepreneurial, de découvrir comment, en domptant mon ego, j'ai réussi à transformer mon projet d'entreprise. Je suis Pierre-Emmanuel Casanova, j'ai 35 ans, et je suis le cofondateur d'une start-up qui révolutionne le monde de la transition énergétique, que j'ai créée il y a de cela 10 ans. Dix magnifiques années remplies d'émotions et de montagnes russes. Mais il faut aller encore un peu plus en avant, en amont, pour comprendre d'où vient cette envie. Depuis ma plus tendre enfance, lorsque je vivais dans les Antilles, j'ai eu la chance de passer plus de temps et d'être passionné par l'eau, et de passer plus de temps à l'eau sur une planche à voile ou sur un surf que sur les bancs de l'école. Au plus grand détriment de ma mère, mais au plus grand plaisir de mon père, qui est un surfeur également. Il s'avère qu'à l'époque, lorsqu'on naviguait, on avait la chance de rencontrer des baleines, des tortues, des dauphins. Mais on rencontrait également ces énormes portes containers qui font la liaison entre les Antilles et la France. Et derrière eux, on pouvait observer une longue traînée huileuse et ils s'échappaient de leur cheminée d'épaisses fumées noires. À ce moment-là, on s'est dit avec les amis que la mer, l'océan, c'était notre terrain de jeu et qu'il fallait proposer des solutions pour éviter ces grands portes containers qui polluaient notre terrain de jeu. Mais pour cela, on a décidé de se former. Nous voilà donc, à 18 ans, arrivés pour la première fois en France métropolitaine pour se former dans le développement durable, dans la transition énergétique. Nous étions une petite communauté antillaise qui avait deux particularités. La première, c'était une très faible résistance au froid. On a souffert. Mais la deuxième venait combler la première. C'était une très forte résistance au tiponche. Ce qui fait que, bon an, mal an, nous voilà passer notre master et un diplôme en poche. Il s'avère qu'à la fin de ce master, je rencontre une équipe de brillants chercheurs de la région et celui qui deviendra mon futur associé. Ces gens avaient découvert de manière complètement fortuite, encore une fois le hasard, une nouvelle façon de produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'une grande majorité d'entre vous sait ce qu'est l'hydrogène. Il y a dix ans, Personne ne savait ce qu'était l'hydrogène, même pas l'université qui avait breveté cette nouvelle réaction chimique. Ils n'avaient pas de volonté de maintenir leur brevet, puisque finalement, ils n'avaient pas identifié d'opportunité de marché. À cette époque, j'avais deux possibilités. J'avais été chassé, comme on appelle, par un grand groupe pour partir avec une très belle vie, sûrement, dans un grand groupe industriel. Ou alors, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est la première fois de ma vie que l'ego, cet ego, m'a fait faire le choix de partir dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je le remercie encore. Je le remercie puisque dix ans après, nous voilà dans une nouvelle aventure. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais cette fois-ci, c'était un voyage entrepreneurial pour découvrir que finalement, l'ego allait agir sur l'ensemble de ma carrière professionnelle. Première expérience. Nous sommes une technologie dans la transition énergétique. Il faut donc travailler avec les grandes entreprises du CAC 40. Ces grandes entreprises, elles ont une particularité, ce n'est pas les plus ouverts en termes d'innovation. Et quand vous arrivez du haut de vos 25 ans, 
avec un ego légèrement surdimensionné et que vous rencontrez des gens qui ont un peu plus âgés que vous et que vous leur dites « j'ai la technologie qui va révolutionner le monde », eux, quand ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur la même techno et qu'ils n'ont pas encore révolutionné le monde, c'est un peu compliqué de s'entendre. Une chose intéressante dans cette vie, c'est que je me dis, parce que je vois quand même beaucoup de réussite entrepreneuriale, il faut aller lever des fonds. Je vais donc prendre mon backpack et je vais chercher des fonds. Et je me retrouve dans un luxueux siège parisien, dont je tairai le nom de l'entreprise, à commencer à présenter mon projet. Je m'en souviens parce qu'il faisait particulièrement froid à cette époque, on était donc en septembre, et je me dis, bon, là je vais quand même tout donner, parce que je monte à Paris, il fait froid, je suis super chaud, j'ai révisé pendant 3h30 mon pitch, qui dure 10 minutes, je suis prêt, je suis au taquet. Je présente devant un groupe d'investisseurs potentiels, et à la fin de mes 10 minutes de pitch, je vois dans leurs yeux que ça a bien matché. Un petit sourire, les yeux qui brillent. Je me dis, là je pense que j'ai bien réussi. La première remarque tombe d'un monsieur d'un certain âge qui me dit « Jeune, donc il n'a pas le même âge que moi, ton projet il est révolutionnaire. C'est génial ce que tu es en train de nous présenter. » Première phrase, tutoiement, je le sens bien. Il continue en disant « Mais bon, c'est un peu trop gros pour toi. Tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as pas de réseau, et tu es bien trop jeune et tout seul pour faire ce projet. » À ce moment-là, il n'avait pas, pas tort. J'ai 25 ans, je sors d'études, donc pas d'expérience professionnelle, et le seul réseau que j'ai, c'est le réseau Corse et le réseau Guadeloupéen. Dans la transition énergétique, bon, j'étais un peu mal barré. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, je, je pense à une grande phrase où on dit « l'entrepreneuriat bouleverse les codes ». Ben à ce moment-là, la seule chose qui était bouleversée, c'était mon ego. Je me retrouve à sortir de ce luxueux siège parisien, toujours température négative, donc 21 degrés, et je rentre dans le sud, et je me dis, bon là, j'ai plus beaucoup de sous, pour ne dire plus rien, j'ai quand même passé un peu de temps à essayer de convaincre des gens, qu'est-ce qui s'est mal passé Et je réfléchis beaucoup à ce côté fierté, cet ego qui avait été touché au fond de moi. Et je me dis ben peut-être qu'en fait, je suis arrivé tellement fier de moi et tellement sûr de moi que les gens en face de moi n'ont peut-être pas entendu que c'était une technologie intéressante et peut-être que la façon dont je l'ai présentée n'était pas la bonne. Et il s'avère que quand j'ai créé cette société, je m'étais impliqué dans beaucoup de réseaux, des réseaux d'entrepreneurs qui ont pour vocation d'accompagner des entrepreneurs par leur père, donc des gens qui ont déjà vécu ces expériences. Je ne pensais pas avoir besoin de si tôt, mais je me suis tourné vers eux et je leur ai ouvert mon cœur. Oui, parce que mon projet, c'était mon cœur à cette époque-là. Je suis allé les voir et je leur ai dit, « Les gars, je suis désolé, mais je galère. J'y arrive pas. Je ne sais pas, je pense que j'ai une technologie extraordinaire, mais en face, on me dit que c'est pas vraiment la bonne chose. » Et je me dis, « Comment je vais faire pour combattre cette crédibilité qu'on me demande, cette crédibilité d'âge, cette crédibilité de territoire ?» cette crédibilité de réseau que je n'avais pas. Et je découvre un réseau de personnes extrêmement bienveillantes qui me prennent par la main, m'accompagnent et me permettent de travailler mon ego. En mettant mon ego de côté, j'ai fini finalement par avoir ce réseau de personnes qui m'ont ouvert leur propre réseau et qui m'ont ouvert leur expérience, ce qu'ils ont vécu, qui m'ont partagé leur expérience. À partir de ce moment-là, beaucoup de choses se sont ouvertes. Je vous prends l'exemple d'une un, soirée autour, certes, d'une bouteille de rosée, mais je me retrouve avec un monsieur, on discute. Il n'y avait pas de petit ponche à l'époque, donc du coup, c'était un, un peu plus long. Mais je discute avec ce monsieur et je lui dis, euh, voilà, je galère avec les entreprises du 440, je ne sais pas comment on peut, on peut discuter avec eux, est-ce que tu pourrais peut-être m'aider Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je t'appelle demain. Le lendemain, il m'appelle. Il me met en relation avec son équipe. Il s'avère que ce monsieur, c'était l'ancien directeur scientifique d'un très grand groupe. 
Et avec cette mise en relation, j'ai gagné en crédibilité très rapidement, ce qui m'a permis de signer un mois après mon premier contrat pour décaronner le monde de la mobilité maritime. Je suis donc super aux anges et je repars à la recherche de ces fameux financements. Dans la foulée et en mettant cet ego de côté, j'arrive à lever près de 20 millions d'euros. On est 30 collaborateurs aujourd'hui. Nous sommes considérés comme l'une des startups les plus révolutionnaires en termes de transition énergétique. C'est un peu mon ego qui parle, mais ça me fait plaisir. <rires> Je me retrouve donc avec euh, ces collaborateurs, c est, c est cet argent en poche, comme on pourrait dire, et je me dis, ok, on a atteint un niveau assez intéressant, mais qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui Et j'ai décidé de travailler sur la réciprocité. La réciprocité est importante parce que les réseaux dont je vous parle, cette bienveillance qu'on rencontre, c'est aussi des gens qui prennent de leur temps pour accompagner et partager leur expérience. C'est pour cette raison que je suis devenu l'un des plus jeunes président d'un très gros réseau d'entrepreneurs, et que ce qui est assez intéressant dans ces réseaux, quand je participe au comité de sélection, c'est qu'en fait, la première chose qu'on regarde chez un entrepreneur ou chez un porteur de projet, c'est sa capacité à être ouvert et à écouter les conseils. Ce n'est pas son projet. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde. Si vous restez dans votre labo, il ne sortira jamais. En s'ouvrant, vous ouvrez votre réseau. Et ce réseau est essentiel à la réussite de votre projet. Les chiffres parlent de même. Une entreprise sur deux qui n'est pas accompagnée passe rarement le cap des, des trois ans. 90% des entreprises accompagnées passent le cap des cinq ans. On parle souvent d'intelligence collective. On parle aussi d'intelligence artificielle. Vous pouvez demander plein de choses à ChatGPT. Il va accélérer énormément votre business, j'en suis persuadé. Il va même vous dessiner des trains. Mais ce qu'il ne va jamais réussir à faire, c'est vous donner ce qu'il ressent et ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de réciprocité. Et je vous invite vraiment à découvrir ces réseaux. Et je voulais terminer avec une dernière expérience. Une expérience qui a fait que j'ai dû, encore une fois, transformer ce projet qui était au service de mon ego en un ego au service de mon projet. Et je parle de transmission. Dix ans après la création de ma société, j'ai décidé de passer la main, de donner la direction et la présidence à une femme d'un certain âge. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Qui a repris du coup la direction. Ça m'a permis de faire quoi Ça m'a permis finalement de me focaliser sur ce que j'apporte de mieux à la société. La relation publique, la gestion du marketing, le business, là où je m'éclate. On a souvent tendance à mettre ces grands entrepreneurs qui ont réussi en disant les médiatise, il a créé tout dans son garage et aujourd'hui il est patron d'une énorme boîte. Je pense que ces gens-là représentent très peu en termes de pourcentage d'entrepreneurs qui ont réussi. Aujourd'hui, les vrais entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui sont capables d'accepter qu'ils ont atteint leurs limites. Et si nous acceptons que nous atteignons leurs limites, ça permettra à nos entreprises de fleurir. Alors finalement, il y a quelques années, 20 ans, je ne pensais pas que cette société allait voir le jour. Lorsque j'étais en planche à voile, en train de faire des petits jumps, comme on dit, en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, avec ces 30 collaborateurs, ces levées de fonds, je suis persuadé qu'on peut continuer à agir sur la transition énergétique et qu'on va enfin s'affranchir de l'utilisation intensive des énergies fossiles. Et finalement, quand je me dis que ces réseaux m'ont aidé, je suis tellement fier de pouvoir rendre à ces réseaux ce qu'ils m'ont apporté. Le temps que je consacre, c'est un temps essentiel à notre territoire. Si nous réussissons ensemble, le territoire réussira. Et enfin, j'ai envie de vous dire et nous dire, c'est ensemble, avec nos projets, vos projets, vos envies, vos réseaux, qu'on réussira à agir pour et au service de la planète. Puisque finalement, Lorsqu'on parle de notre belle planète et qu'on veut la sauver, nos égaux n'ont qu'à bien se tenir. Merci.